বারক বেশ কদিন আলবার্টোর আর কোনো সারা শব্দ পেল না সোফি কিন্তু হারমেসের দর্শন লাভের আশায় প্রায় বাগানে উকি মারছে সে মাকে সে বলেছে কুকুরটা নিজে নিজের পথ খুঁজে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল আর সেটির মালিক পদার্থবিদ্যার এক প্রাক্তন শিক্ষক সোফিকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তিনি তাকে ষোড়শ শতাব্দীতে জন্ম নেওয়া বিজ্ঞান আর সৌরজগৎ সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন জোয়ানাকে অবশ্য সোফি আরও অনেকটা কথা বলল আলবার্টোর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ডাক বাক্সের পোস্টকার্ড আর বাড়ি ফেরার পথে কুড়িয়ে পাওয়া দশ গ্রাউন্ডের পয়সা এগুলো সবই তাকে বলল সে হিলডাকে নিয়ে দেখা স্বপ্ন আর ক্রুশবিদ্ধ যিশুর সে সোরার মূর্তির কথা অবশ্য চেপে গেল সে উনত্রিশে মে মঙ্গলবার সোফি রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে বাসন কোষণ ধুচ্ছিল তার মা টিভির খবর শোনার জন্য আগেই বসার ঘরে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন ওপেনিং থিমটা মিলিয়ে যাবার পর রান্নাঘর থেকেই সে শুনতে পেল যে বোমার আঘাতে নরৈজ জাতিসংঘ বাহিনীর এক মেজর নিহত হয়েছেন টেবিলের ওপর বাসন কোষণ মোছার কাপড়টা ছুঁড়ে ফেলে ছুটে এলো সে বসার ঘরে জাতিসংঘ বাহিনীর অফিসারটির মুখটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখতে পেল সে তারপরেই অন্য খবরে চলে গেল তারা সোফি চেঁচি উঠল না তার মা ঘুরে তাকালেন সোফির দিকে যুদ্ধ বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার কান্নায় ভেঙে পড়ল সোফি সোফির মা বললেন সোফি অতটা খারাপ তো কিছু দেখায়নি সোফি বলল ওরা কি লোকটার নাম বলেছে মা বলল বলেছে কিন্তু নামটাই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না তবে গ্রিম স্টারের লোক সম্ভবত সোফি বলল লিলিস্যান্ড আর গ্রিম স্ট্যান্ড একই তো হলো মা বলল মোটেই না কি যা তা বলছিস সোফি বলল কারো বাড়ি গ্রিম স্ট্যান্ড হলে সে কি লিলিস্যান্ড স্কুলে যেতে পারে না সোফি কান্না থামিয়েছে কিন্তু তার মা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে উঠে টিভিটা বন্ধ করে এগুলেন তিনি এসব কি হচ্ছে সোফি কিছু না মা আলবত কিছু হচ্ছে তোর একজন বয়ফ্রেন্ড আছে আর আমার সন্দেহ হচ্ছে যে সে তোর চেয়ে বয়সে অনেক বড় এবার আমার কথা জবাব দে লেবাননের কোন লোকটাকে তুই চিনিস না মা সেরকম কিছু না লেবাননে থাকে এমন কারো ছেলের সঙ্গে তোর পরিচয় হয়েছে না হয়নি এমন কি তার মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়নি আমার কার মেয়ে তা জেনে তোমার কি লাভ মা আমার মনে হয় আছে সোফি বল সোফি বলল এবার বরং আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করি বাবা কেন কখনোই বাড়ি আসে না সেটা কি এই জন্যই যে ডিভোর্স নেবার সাধ্য হয়নি তোমার হয়তো তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড আছে যার কথা আমি আর বাবা জানি তা তুমি চাও না ইত্যাদি ইত্যাদি আমার নিজেরই প্রশ্ন আছে এক গাদা সোফির মা বললেন আমার মনে হয় আমাদের দুজনের মধ্যে একটা আলাপ হওয়া দরকার সোফি তা হয়তো মা কিন্তু এই মুহূর্তে আমি খুব ক্লান্ত আমি শুতে যাচ্ছি তাছাড়া আমার প্রিয় শুরু হয়েছে দৌড়ে নিজের ঘরে চলে গেল সোফি তার মনে হলো সে কেঁদে ফেলবে বাথরুমের কাজটাজ সেরে সে যখন চাদর গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছে তার মা এসে ঢুকলেন সোফির শোবার ঘরে সোফি ভান করল সে ঘুমিয়ে পড়েছে যদিও জানে তার মা সে কথা বিশ্বাস করবেন না সোফি এও জানে যে তার মা জানেন যে সোফি জানে তার মা তা বিশ্বাস করবে না তারপরেও তার মা ভান করলেন তিনি বিশ্বাস করেছেন যে সোফি ঘুমিয়ে পড়েছে তার বিছানায় এক প্রান্তে বসলেন তিনি হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন মেয়ের চুলে এদিকে সোফি ভাবছে একই সঙ্গে দুটো জীবনযাপন কি কঠিন দর্শন কোর্সটা কবে শেষ হবে সে কথা চিন্তা করতে লাগল সে হয়তোবা তার জন্মদিন আসতে আসতেই বা অন্তত পক্ষে মিটসামার ইভে যখন হিলডার বাবা লেবানান থেকে ফিরে আসবেন তখন শেষ হবে কোর্সটা একটা বার্থডে পার্টি করতে চাই আমি হঠাৎ বলে উঠল সে মা বললেন সে তো খুব ভালো কথা কাকে কাকে দাওয়াত করবি অনেককে পারবে না মা বললেন পারব না কেন আমাদের বাগানটা তো বেশ বড় আশা করছি আবহাওয়াটা তখন ভালোই থাকবে মা পার্টিটা আমি মিট সামার ইভের সময় করব কিন্তু বেশ তাই হবে দিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সোফি বলল অবশ্য শুধু যে তার জন্মদিনটার কথা মাথায় রেখে তা নয় হ্যাঁ তা তো বটেই সোফি বলল আমার মনে হচ্ছে গত কদিনে অনেক বড় হয়ে গেছে আমি মা বললেন সেটা তো ভালোই তাই না সোফি বলল আমি ঠিক জানি না মাথাটা বালিশের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে কথা বলছিল সোফি এবার তার মা বলে উঠলেন সোফি একটা কথা আমাকে তোর বলতেই হবে তোকে এমন অস্থির ভারসাম্যহীন লাগছে কেন ইদানিং মা তোমার বয়স যখন পনেরো ছিল তখন তুমি কি এরকমই ছিলে হয়তো কিন্তু তুই ঠিক বুঝতে পারছিস আমি কি বলতে চাচ্ছি হঠাৎ মায়ের দিকে মুখ ফেরাল সোফি বলল কুকুরটার নাম হারমেস মা তাই হ্যাঁ অ্যালবার্টো নামের এক লোকের কুকুর ওটা আচ্ছা সেই ওল্ড টাউনে তার বাসা মা বললেন কুকুরটার সঙ্গে তুই অতদূর গিয়েছিলি না মা 
এর মধ্যে তো বিপদের কিছু নেই মা বললেন তুই বলেছিস কুকুরটা প্রায় এখানে আসে সফি বলল আমি বলেছি বুঝি একটু ভাবতে হলো তাকে এবার যতটুকু সম্ভব ততটুকুই বলে ফেলতে চায় সে কিন্তু তাই বলে সবটা বলা সম্ভব নয় তুমি তো বাড়িতে প্রায় থাকো না সাহস করে বলে ফেলল সফি মা বলল তা অবশ্যই নানান কাজে যে ব্যস্ত হয়ে থাকতে হয় আমাকে সফি বলল অ্যালবার্টো আর হারমেস বেশ কবার এসেছে এখানে মা বললেন কেন ওরা কি বাসাতে এসেছে সফি বলল একবারে একটা প্রশ্ন করতে পারো না তুমি মা এই বাসায় আসেনি কিন্তু ওরা বোনের মধ্যে হাঁটতে যায় প্রায় এর মধ্যে নিশ্চয়ই রহস্যজনক কিছু নেই মা বললেন না তা নেই সফি বলল ওরা যখন হাঁটতে যায় তখন অন্য যে কারো মতোই আমাদের গেটটার পাশ দিয়ে চলে যায় একদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় কুকুরটার সঙ্গে কথা বলেছিলাম আমি এভাবেই অ্যালবার্টোর সঙ্গে আমার পরিচয় মা বললেন সেই সাদা খরগোশ আর ওই সব ব্যাপারগুলো কি এটি সফি বলল অ্যালবার্টোই বলেছিলেন আমাকে ওসবের কথা উনি সত্যি একজন দার্শনিক বুঝলে তিনি আমাকে সব দার্শনিক কথা বলেছেন মা বললেন ওভাবে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি আমাকে চিঠিও লিখেছেন মা সত্যি বলতে কি বেশ কিছু চিঠি লিখেছেন কখনো কখনো তিনি সেসব ডাকে পাঠিয়েছেন কখনো আবার হাঁটতে যাওয়ার সময় আমাদের ডাক বাক্সে ফেলে দিয়ে গেছেন মা বলল তাহলে আমরা যে প্রেমপত্র নিয়ে আলাপ করছিলাম এটাই সেটা না মা তফাত হচ্ছে ওগুলো প্রেমপত্র ছিল না সফির মা বললেন তো তিনি কেবল দর্শনের কথাই লিখলেন সফি বলল হ্যাঁ তুমি ভাবতে পারো আট বছর স্কুলে পড়ে আমি যা জেনেছি তার কাছ থেকে আমি তার চেয়ে বেশি জেনেছি এই যেমন ধরো তুমি কি জিওনার্দর ব্রুনোর কথা শুনেছ যাকে ষোলশ খ্রিস্টাব্দে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল বা নিউটনের সার্বজনীন মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের কথা মা বললেন না অনেক কিছু আমার জানা নেই আমি বাজি ধরে বলতে পারি মা পৃথিবী কেন সূর্যের চারপাশে ঘুরে সে কথাও তোমার জানা নেই অথচ এটাই তোমার গ্রহ সফি লোকটার বয়স কত আমার কোনো ধারণা নেই মা পঞ্চাশ টঞ্চাশ হবে হয়তো আর লেবাননের সাথে তার সম্পর্ক কোথায় এই প্রশ্নটা কঠিন হয়ে গেল দ্রুত চিন্তা করল সফি সবচেয়ে সম্ভাব্য গল্পটাই বেছে নিল সে অ্যালবার্টোর এক ভাই জাতিসংঘ বাহিনীর মেজর উনি লিলে স্যান্ডেল লোক হয়তো উনি সেই মেজর যিনি মেজরের কেবিনে থাকতেন মা অ্যালবার্টোর নামটা খুব মজার তাই না হয়তো দেখো যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তার প্রায় সবই এসেছে হয় গ্রিস নয়তো ইটালি থেকে মা বললেন উনি কি নরজিয়ানে কথা বলেন সফি বলল ও হ্যাঁ উনি নরজিয়ানে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলেন সফির মা বলল আমার মনে কি হয় জানিস সফি তুই একদিন আমাদের বাড়িতে তাকে নেমন্ত্রণ কর সত্যিকারের কোনো দার্শনিকের সঙ্গে কোনোদিনও কথা হয়নি আমার সফি বলল দেখা যাক মা তোর বার্থডে পার্টিতেই দাওয়াত দেনা ওকে ভিন্ন প্রজন্মের কিছু লোকজন এক জায়গায় হলে মজাই হবে তারপর ধর আমি না হয় যোগ দিলাম আমি নিদেন পক্ষে সার্ভিংয়ের কাজ করতে পারব কি আইডিয়াটা কেমন ভালো লাগলো না সফি বলল উনি যদি আসেন মোটের ওপর আমার স্কুলের ছেলেগুলোর সঙ্গে কথা বলার চাইতে আমি তার সঙ্গে কথা বলতেই বেশি ইন্টারেস্টেড ব্যাপারটা স্রেফ এই মা বললেন কি ব্যাপারটা সফি বলল না মানে ওরা হয়তো ব্যাপারটা অন্যভাবে নেবে ভাববে আলবার্টো আমার নতুন বয়ফ্রেন্ড মা বললেন ভাবলে বলবি ব্যাপারটা আসলে তা না সফি বলল বললাম তো দেখা যাক মা বললেন ঠিক আছে সফি কথাটা সত্যি যে তোর বাবা আর আমার মধ্যে ব্যাপারগুলো সবসময় সহজ ছিল না বা এখনও নেই কিন্তু তৃতীয় আরেকজন কখনোই সেখানে ছিল না সফি বলল আমাকে এখন ঘুমাতে হবে শরীরটা বেশ কয়েক জায়গায় ভীষণ ব্যথা করছে মা বললেন অ্যাসপিরিন দেব ঠিক আছে দাও তার মা ওষুধ তার পানির গ্লাস নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন এবার সত্যি সত্যি সফি ঘুমের ঘরে ঢলে পড়েছে একত্রিশে মে বৃহস্পতিবার স্কুলে বিকালবেলার ক্লাসগুলোতে ছটফট করে মরছে সফি দর্শন কোর্সটা শুরু করার পর থেকে কিছু কিছু বিষয়ে ভালো করেছে সে সাধারণত বেশিরভাগ কোর্সেই তার গ্রেড ভালো ছিল কিন্তু সম্প্রতি অঙ্ক ছাড়া বাকিগুলো আরও ভালো হতে শুরু করেছে শেষ ক্লাসটায় ওদের লেখা একটা রচনা দেখে ফেরত দেয়া হয়েছে সফি লিখেছিল মানুষ আর প্রযুক্তি নিয়ে রেনেসা বৈজ্ঞানিক নতুন নতুন আবিষ্কার প্রকৃতি সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আর জ্ঞানী শক্তি এই উক্তি যিনি করেছিলেন সেই ফ্রান্সিস বেকনকে নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখেছিল সে খুব সতর্কতার সঙ্গে সফি উল্লেখ করেছিল যে প্রযুক্তিগত আবিষ্কারগুলো হওয়ার আগেই অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি এসে গিয়েছিল এরপর সে তার সাধ্য অনুযায়ী এমন কিছু প্রযুক্তির কথা লিখেছিল যেসব প্রযুক্তি সমাজের জন্য তত ভালো নয় 
মানুষ যা কিছু করুক তাকে ভালো এবং মন্দ এই দু কাজেই ব্যবহার করা যেতে পারে এই মন্তব্য করে শেষ অনুচ্ছেদটা লিখেছিল সে ভালো এবং মন্দ হচ্ছে একটা সাদা আর একটা কালো সুতো যা মিলে একটা দড়ি তৈরি হয় মাঝে মধ্যে এই সুতো দুটো এত ঘনভাবে জড়াজড়ি করে থাকে যে তাদের আলাদা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে সফি শিক্ষক সফির খাতাটা ফেরত দেবার সময় তার দিকে মাথা নিচু করে তাকে ভ্রু নাচালেন সফি এ পেয়েছ সঙ্গে মন্তব্য এসব কথা তুমি কোথেকে পেয়েছো সফি তার শিক্ষক যখন ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন সফি একটা কলম বের করে তার এক্সারসাইজ খাতার মার্জিনে বড় বড় করে লিখল আমি দর্শন পড়ছি ফের যখন খাতাটা বন্ধ করে সে সেটির ভেতর থেকে কি যেন একটা পড়ে গেল লেবানন থেকে পাঠানো একটা পোস্টকার্ড প্রিয় হিলডা তুই যখন এই চিঠি পড়বি তার আগেই আমরা এখানে ঘটে যাওয়া একটা করুণ মৃত্যু সম্পর্কে ফোনে আলাপ করে ফেলব মাঝে মাঝে আমি ভাবি মানুষের চিন্তা ভাবনা যদি আরেকটু ভালো হতো তাহলে যুদ্ধ এড়ানো যেত কি না সম্ভবত দর্শনের ওপর একটা ছোটখাটো কোর্স সন্ত্রাসের একটা ভালো প্রতিষেধক হতে পারত জাতিসংঘের সংক্ষিপ্ত দর্শন গ্রন্থ এই নামের একটা বই বের করলে কেমন হয় যে বইয়ের একটা কপি বিশ্বের প্রতিটি নতুন নাগরিককে তার নিজের ভাষায় অনুবাদ করে দেয়া হবে জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে এই প্রস্তাবটা রাখব আমি ফোনে তুই বলেছিস নিজের জিনিসপত্র দেখে শুনে রাখার ব্যাপারে তোর উন্নতি হচ্ছে তাতে আমি খুশি হয়েছি কারণ আমার জানা মতে তুই হচ্ছিস পৃথিবীর সবচেয়ে অগছালো প্রাণী এরপর তুই বলেছিস আমাদের মধ্যে শেষবার কথা হওয়ার পর থেকে একমাত্র যা তুই হারিয়েছিস তা হল দশ ক্রাউন আমি চেষ্টা করব যেন ওটা ফিরে পাস তুই যদিও আমি অনেক দূরে থাকি কিন্তু দেশে আমার এক সাহায্যকারী আছে পয়সাটা পেলে সেটি আমি তোর জন্মদিনে উপহারের সঙ্গে দেব ভালোবাসা নিস তোর বাবা যার ধারণা সে এরই মধ্যে বাড়ি ফেরার দীর্ঘ একটা যাত্রা শুরু করে দিয়েছে কার্ডটা পড়া সফি শেষ করেছে কেবল এই সময় শেষ ঘন্টাটা বেজে উঠল ফের তার মাথায় চিন্তা ভাবনার ঝড় বইতে শুরু করল বাড়ি ফেরার পথে সফি তার স্কুল ব্যাগ খুলে জোয়ানাকে দেখালো সদ্য পাওয়া ওই কার্ডটা জোয়ানা জিজ্ঞাসা করল কবে কার পোস্টমার্ক দেয়া আছে ওটায় সফি বলল সম্ভবত পনেরো জুন না না দেখ পাঁচ তিরিশ নব্বই লেখা আছে তার মানে গতকাল লেবাননে সেই মেজরের মৃত্যুর পরের দিনের লেখা জোয়ানা বলল লেবানন থেকে কোনো পোস্টকার্ড একদিনে নরয়তে আসতে পারে কি না সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ সফি সফি তোর কি ধারণা চিঠিটা ডাকে এসেছে তারপর টিচার স্রেফ ওটাকে তোর খাতার মধ্যে ঢুকি দিয়েছেন সফি বলল নো আইডিয়া সাহস করে ওটার কথা জিজ্ঞেস করব কি না সেটাও বুঝতে পারছি না পোস্টকার্ডটা নিয়ে আর কোনো কথা হলো না ওদের মধ্যে মিটস আমার ইভে একটা গার্ডেন পার্টি দিতে যাচ্ছে আমি সফি বলল জোয়ানা বলল ছেলেদেরকে নিয়ে কাজ ঝাঁকালো সফি সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর গাধাদের ডাকার দরকার আছে কেন তুই বল কিন্তু সফি তুই জেরোমিকে ডাকবি নিশ্চয়ই সফি বলল তুই যদি যাস ভালো কথা আমি হয়তো আলবার্টো নক্সকেই ডাকব জোয়ানা বলল নির ঘাত মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোর সফি বলল আমি জানি সুপার মার্কেট পর্যন্ত এসে ওরা যে যার পথ ধারার আগ পর্যন্ত এটুকুই কথা হলো দুজনের মধ্যে বাড়ি ফিরে সফি প্রথমেই দেখল হারমেস বাগানে আছে কি না যা ভেবেছে ঠিক তাই ওই তো হারমেস আপেল গাছগুলো চারপাশে গন্ধ শুকে বেড়াচ্ছে এক সেকেন্ডের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুকুরটা সফি ঠিক জানে সেই এক সেকেন্ডে কি হচ্ছে কুকুরটা তার ডাক শুনছে তার গলাটা চিনতে পেরেছে তারপর সে ওখানে আছে কি না তা দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারপর সফিকে আবিষ্কার করার পর তার দিকে ছুট দিল সে শেষে চার চারটে পা ঢাকের কাঠির মতো উঠতে পড়তে লাগলো দ্রুত এক সেকেন্ডের মধ্যেই এত সব ব্যাপার সত্যি অনেক কিছু কুকুরটা ছুটে এসে তার গায়ের উপর এসে পড়ল লেসটা নাড়াতে লাগলো ভীষণ বেগে লাফি উঠল সফির মুখটা চেটে দেওয়ার জন্যে হারমেস চালাক ছেলে নাম নাম না এভাবে চাটিস না আমার সারা গা শান্ত হ এই তো বাড়ির ভিতর ঢুকল সফি ঝোপের ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো শিয়ার কান অচেনা কারো ব্যাপারে বরাবরই সতর্কটা সফি বেড়ালটার খাবার বের করল বাজারে গড়ের কাপটাতে বার্ড সিট ঢালল কচ্ছপটার জন্য সালাদের একটা পাতা বের করল তারপর মায়ের জন্য একটা চিরকুট লিখে রাখল সে লিখল হারমেসকে বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছে সে সাতটার মধ্যেই ফেরত আসবে শহরের ভেতর দিয়ে রওনা হলো দুজন এবার পকেটে কিছু টাকা নিতে ভুল করল না সফি এবার ভাবল হারমেসকে নিয়ে বাসে চলবে কি না পরে ঠিক করল আলবার্টোকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার আগ পর্যন্ত বরং অপেক্ষা করাই ভালো 
হারমিসের পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবতে লাগল একটা জন্তু আসলে কি একটা কুকুর আর একটা মানুষের মধ্যে তফাত কোথায় অ্যারিস্টোটেলের কথা মনে পড়ে গেল তার তিনি বলেছিলেন মানুষ আর জীবজন্তু দুই প্রাকৃতিক জীবন্ত প্রাণী যাদের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে তবে মানুষ আর জীবজন্তুর মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে আর সেটি হল মানবীয় প্রজ্ঞা ভদ্রলোক এত নিশ্চিত হলেন কিভাবে অন্যদিকে ডেমোক্রেটাস কিন্তু মনে করতেন মানুষ আর জীবজন্তু বরং একই রকম কারণ দুই পরমাণু দিয়ে তৈরি তাছাড়া মানুষ বা জীবজন্তুর কারোরই অমর আত্মা আছে বলে তিনি মনে করতেন না তার বক্তব্য অনুযায়ী আত্মাও পরমাণু দিয়ে তৈরি আর মানুষ মারা গেলে সেসব পরমাণু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে তিনি ছিলেন একমাত্র লোক যিনি মনে করতেন মানুষের আত্মা তার মস্তিষ্কের সঙ্গে একটি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাধা কিন্তু আত্মা কি করে পরমাণু হয় আত্মা তো আর দেহের অন্য কোনো অংশের মতো নয় যা হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় এটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক একটা জিনিস ততক্ষণে মেইন স্কোয়ার ছাড়িয়ে চলে এসেছে ওরা কাছাকাছি চলে এসেছে ওল্ড টাউনের ওরা যখন সাইড ওয়ার্কটার সেইখানে চলে গেছে যেখানে সোফি দশ গ্রাউন্ডের পয়সাটা পেয়েছিল সোফির চোখ আপনা আপনি চলে গেল অ্যাসফোল্টের উপর আর সেখানেই ঠিক যেখানে সে ঝুঁকে পড়ে পয়সাটা তুলে নিয়েছিল সেখানেই একটা পোস্ট কার্ড পড়ে থাকতে দেখল সে ছবির দিকটা ওপরে রয়েছে সেটির ছবিতে পাম আর কমলা গাছ ছবিত একটা বাগান দেখা যাচ্ছে ঝুঁকে পড়ে কার্ডটা তুলে নিল সোফি হারমেস গড়গড় করে উঠতে শুরু করল যেন সোফির ওই ধরাটা তার পছন্দ না কার্ডটাতে লেখা প্রিয় হিলডা জীবনটা কাকতলীয় ঘটনার একটা লম্বা শেকল এমনটা ঘটা অসম্ভব নয় একেবারে যে তোর হারানো দশ ক্রাউন ঠিক এখানেই পাওয়া গিয়েছিল ক্রিস্টিয়ান্স ল্যান্ডে যাওয়ার বাসের জন্য অপেক্ষারত কোনো বৃদ্ধা মহিলা হয়তো লিলেসেন্ডের স্কোয়ারে পেয়েছিলেন ওটি ক্রিস্টিয়ান্স ল্যান্ড থেকে ট্রেনে চেপেছিলেন তিনি তার নাতি নাতির সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে তার বেশ কয়েক ঘন্টা পর দশ ক্রাউনটা তিনি এই নিউ স্কোয়ারে হারিয়ে ফেলেছিলেন তো এরপর এটা খুবই সম্ভব যে ঠিক সেই পয়সাটাই পরে সেদিন একটা মেয়ে তুলে নিয়েছিল বাসে করে বাড়ি যাওয়ার জন্য ওটা যার আসলেই দরকার ছিল আর আসলেই যদি তাই হয়ে থাকে হিলডা তাহলে লোকে নিশ্চয়ই এ কথা জিজ্ঞেস করবে সব কিছুর পেছনে ঈশ্বরের হাত রয়েছে কি না ভালোবাসা নিস তোর বাবা মানসিক দিক দিয়ে যে কি না লিলে স্যান্ডের ডকে বসে আছে পুনশ্চ আমি বলেছিলাম না তোর সেই দশ গ্রাউন্ড খুঁজে পেতে সাহায্য করব তোকে ঠিকানাটা যে পাশে লেখা আছে হিলডা মোলার ন্যাক প্রযত্নে কোনো এক আকস্মিক পথচারী ডাকঘরে সিলমোর দেয়া আছে ছয় পনেরো উনিশশো নব্বই হারমেসের পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল সোফি অ্যালবার্টো দরজা খুলতে সে বলে উঠল পথ থেকে সরে দাঁড়ান ডাকপিয়ন আসছে তার মনে হলো বিরক্ত বোধ করার জন্য যথেষ্ট কারণ রয়েছে তার নিজের সে ঝড়ের বেগে ঢুকছে দেখে সরে দাঁড়ালেন অ্যালবার্টো হারমেস আগের মতোই সেই কোট ঝোলানো খুঁটি নিচে গিয়ে বসে পড়ল অ্যালবার্টো বললেন মেজর বুঝি আর একটা ভিজিটিং কার্ড নিয়ে হাজির হয়েছে সোফি তার দিকে মুখ তুলে তাকাল দেখল ভিন্ন একটা সাজের পোশাক পরে আছেন তিনি লম্বা কোকড়া চুলের একটা উইগ আর ঢোলা ঢেলা এক গাদার লেস লাগানো একটা ব্যাগি স্যুট পরেছেন তিনি গলায় দৃষ্টিকটু রঙের রেশমি একটা স্কার্ফ প্যাঁচানো আর স্যুটের উপর চাপিয়েছেন লাল রঙের একটা হাত কাটা কোট আরও পরেছেন সাদা মোজা আর পাকা চামড়ার বো লাগানো জুতো পুরো পোশাকটা দেখে সোফির মনে পড়ে গেল তার দেখা চতুর্দশ লুয়ে রাজসভার ছবির কথা ক্লাউনের মতো দেখতে লাগছে আপনাকে বলে কার্ডটা তার হাতে ধরিয়ে দিল সোফি হুম আর যেখানে সে কার্ডটা ফেলে রেখেছিল সেখানে তুমি সত্যি দশ গ্রাউন্ড পেয়েছিলে সোফি বলল ঠিক তাই আলবার্টো বলল প্রতি বাড়ি আগের চেয়ে বেশি অভব্য হয়ে উঠছে লোকটা কিন্তু হয়তো এটাই ভালো হচ্ছে সোফি বলল কেন অ্যালবার্টো বলল এতে করে তার মুখোশটা খোলা সহজ হবে কিন্তু এই কৌশলটা জমকালো আর রুচিহীন দুই এটার গা থেকে প্রায় সস্তা সুগন্ধির গন্ধ বেরোচ্ছে সোফি বলল সুগন্ধি হ্যাঁ সোফি তবে মার্জিত হতে চাইলে কি হবে ওটার গন্ধ আসলে জঘন্য দেখলে না লোকটা তার নোংরা নজরদারিকে কি ঔধত্যের সঙ্গে ঈশ্বরের তত্ত্বাবাদনের সঙ্গে তুলনা করল কার্ডটা তুলে ধরলেন তিনি তারপর সেটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন তার মেজাজটা যাতে আরও বিগড়ে না যায় সেই জন্য সোফি স্কুলে তার খাতার ভেতর থেকে পড়া কার্ডটার কথা চেপে গেল অ্যালবার্টো বললেন চলো ভিতরে গিয়ে বসি কটা বাজে এখন সোফি বলল চারটা সোফি 
আজ আমরা আলাপ করব সপ্তদশ শতাব্দী নিয়ে ঢালু দেয়াল আর স্কাই লাইটওয়ালা বসার ঘরে চলে এলো ওরা সোফি লক্ষ্য করল এর আগের বার সে যেসব জিনিস দেখেছিল সেসবের কিছু কিছু সরিয়ে অ্যালবার্টো ভিন্ন কিছু জিনিস বের করে রেখেছেন কফি টেবিলের ওপর সাবেককালের ছোট একটা বক্সে নানান ধরনের চশমার কাজ রাখা আছে সে দেখতে পেল তার পাশে রয়েছে একটি খোলা বই দেখতে বেশ পুরনো ওটা কি জিজ্ঞেস করল সোফি এটা আমার সবচেয়ে দামি সংগ্রহগুলোর মধ্যে একটি ষোলোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত দেকার্তের দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধের বই এই বইতেই তার বিখ্যাত রচনা ডিসকোর্স অন মেথড প্রথমবারের মতো পাঠকদের সামনে হাজির করা হয়েছিল সোফি বলল আর ওই দিকের ওই ছোট্ট বাক্সটা এই বাক্সটা ওটাতে আছে কিছু লেন্স বা চশমার কাঁচের একটা বিশেষ সংগ্রহ ওলন্দাজ দার্শনিক স্পিনোজা সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে এই কাজগুলো পরিষ্কার করেছিলেন অত্যন্ত দামি কাজ ছিল এগুলো আমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদের মধ্যে এগুলোকেও তুমি ধরতে পারো সোফি বলল এগুলো কতটা দামি সেটি সম্ভবত আমি আরও ভালো করে বুঝতে পারতাম যদি জানতাম তারা কে ছিলেন অ্যালবার্টো বললেন অবশ্যই তুমি জানবে তবে প্রথমে তারা যে সময়ের লোক সেই সময়টা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করা যাক তা তুমি দাঁড়িয়ে কেন সোফি বসো আগে সে স্থানেই বসল দুজন সোফি বড় আর্ম চেয়ারটায় আর অ্যালবার্টো নক্স সোফায় দুজনের মাঝখানে কফি টেবিলটা সেটার উপর বই আর ছোট্ট বাক্সটা অ্যালবার্টো পরচুলা খুলে লেখার ডেস্কের উপর রেখে দিলেন বললেন আমরা এখন কথা বলতে যাচ্ছি সপ্তদশ শতাব্দী বা সাধারণত যে সময়টাকে আমরা বারক যুগ বলি সেই সময়টা নিয়ে সোফি বলল বারক যুগ কি অদ্ভুত নাম হ্যাঁ বারক শব্দটা এসেছে এমন একটা শব্দ থেকে যে শব্দ দিয়ে অসমান আকার বা গঠনের মুখটাকে বোঝানো হতো বারক শিল্পের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিয়মহীনতা যা কিনা রেনেসার সময়কার তুলনামূলকভাবে সহজ সরল আরও বেশি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্পের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল তার প্রবল রকমের বৈপরিত্যপূর্ণ ধারণ ধারণা নিয়ে আসলে পুরো সপ্তদশ শতাব্দী বিশিষ্ট হয়ে আছে অসেতু সম্ভব বৈপরিত্যগুলোর মধ্যকার টানাপোড়নের কারণে একদিকে ছিল রেনেসার নিরন্তর আশাবাদ আর অন্যদিকে অগণতি মানুষ যারা ধর্মীয় নিঃসঙ্গতা এবং আত্মস্বার্থের বিনিময়ে খুঁজে ফিরেছিল একেবারে বিপরীত মেরুর এক জীবন শিল্প এবং বাস্তব জীবন এই দুয়ের ভিতরেই আমরা একাত্মতা প্রকাশের আড়ম্ভপূর্ণ আর বর্ণবহুল এক রূপ লক্ষ্য করি এই সময়ে ওদিকে আবার ঠিক একই সময় দেখা দিয়েছিল জগতের দিকে পিঠ ফেরানো মঠভিত্তিক আন্দোলনগুলো সোফি বলল অন্য কথায় বলতে গেলে উদ্ধত সব প্রাসাদ আর দূরবর্তী সব মঠ এই দুই হ্যাঁ তুমি তা নিঃসন্দেহে বলতে পারো বারেক যুগের একটা প্রিয় কথা ছিল ল্যাটিন ভাষায় কার্পে ডিয়াম আজকের দিনের জন্য বাঁচ ল্যাটিন আরেকটা কথাও লোকের মুখে মুখে ফিরত আর সেটি হল মেমেন্ত মরি তার অর্থ মনে রেখো মরতে তোমাকে হবেই শিল্পকলার ক্ষেত্রে একটা ছবি তো হয়তো খুবই বিলাসবহুল জীবনের চিত্র আঁকা হল কিন্তু তার পাশেই একোনায় ছোট্ট করে এঁকে দেয়া হতো একটা মরার খুলি অনেক অর্থেই বারুক যুগ বিশিষ্ট হয়ে আছে অহং বা ভানের জন্য কিন্তু একই সময়ে মুদ্রার অপরপিটটা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল অগণিত মানুষ তারা উদ্বিগ্ন ছিল বস্তুর ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে অর্থাৎ এই বিষয়টি নিয়ে যে আমাদের চারপাশে সব সুন্দর জিনিস একদিন অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে সোফি বলল তা তো ঠিকই এ কথা চিন্তা করলেই মনটা বিষণ্ন হয়ে ওঠে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয় আলবার্টো বললেন সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেকেই তোমার মতো ভেবেছিল বারুক যুগ রাজনৈতিক অর্থে দ্বন্দ্ব সংঘাতের সময় যুদ্ধে যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল ইউরোপ সবচেয়ে বাজে যুদ্ধটা ছিল তিরিশ বছরের যুদ্ধ প্রায় গোটা উপমহাদেশ জুড়েই চলছিল যুদ্ধটা ষোলশো আঠারো থেকে ষোলশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সত্যি বলতে কি এটা ছিল ধারাবাহিক কিছু যুদ্ধ যে যুদ্ধ মাসুল আদায় করেছিল বিশেষ করে জার্মানির কাছ থেকে ফ্রান্স যে ধীরে ধীরে ইউরোপের প্রধানতম শক্তি হয়ে উঠেছিল তার জন্য এই তিরিশের যুদ্ধ কম দায়ী নয় সোফি বলল তা যুদ্ধগুলো হয়েছিল কি নিয়ে অ্যালবার্টো বললেন যুদ্ধগুলো ছিল মূলত প্রোটেস্ট্যান্ট আর ক্যাথলিকদের মধ্যে তবে রাজনৈতিক ক্ষমতাও একটা অন্যতম কারণ ছিল সোফি বলল অনেকটা আজকে লেবাননের মতো হ্যাঁ সোফি যুদ্ধবিগ্রহ বাদ দিলে সপ্তদশ শতাব্দী ছিল শ্রেণী বৈষম্যের সময় 
আমি নিশ্চিত করে জানি না ফরাসি অভিজাত তন্ত্র বা ভার্সাই রাজসভার কথা তুমি শুনেছ কি না কিন্তু জাকজমকে প্রদর্শনীর জন্য ক্ষমতার প্রদর্শনীরও প্রয়োজন হয় একটা কথা প্রায় বলা হয় যে বারোক যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সে সময়কার শিল্পকলা আর স্থাপত্যের মতোই ছিল অনেকটা কারণ বারোক যুগের দালান কোঠার বৈশিষ্ট্য ছিল সেগুলোর অলঙ্কার পূর্ণ কোনো ঘুপচি আর ফাঁক ফোকরগুলো ঠিক একইভাবে তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বিশিষ্ট হয়ে আছে ষড়যন্ত্র ফাঁদ আর গুপ্তহত্যার জন্য সফি বলল সুইডিশ এক রাজাকে গুলি করে মারা হয়েছিল না থিয়েটারের মধ্যে সফি তুমি বলছ তৃতীয় গুস্তাভের কথা হ্যাঁ আমি যে ব্যাপারটা বোঝাতে চাইছি এটা তার একটি ভালো উদাহরণ বটে অবশ্য গুস্তাভের গুপ্তহত্যা ঘটেছিল সেই সতেরোশো বিরানব্বইতে তবে তখনকার পরিস্থিতি কিন্তু পুরোপুরি বারোক যুগের মতোই ছিল বিশাল একটা মাস্কড বলনাচে অংশ নেওয়ার সময় নিহত হন তিনি সফি বলল আর আমি ভেবেছিলাম থিয়েটার দেখছিলেন তিনি তখন অ্যালবার্টো বলল মুখোশ পরা সেই বলনাচ হচ্ছিল আসলে একটা অপেরা ঘরে আমরা বলতে পারি সুইডেনে বারোক যুগের ইতি ঘটেছিল তৃতীয় গুস্তাভে সেই হত্যার মধ্য দিয়ে তার শাসনমনটা ছিল আসলে এক আলোকিত স্বৈরাচারের যুগ যা কিনা প্রায় একশো বছর পূর্বকার রাজা চতুর্দশ লুইয়ের শাসন আমলের মতোই একদম তৃতীয় গুস্তাব খুবই আত্মগম্ভীর লোক ছিলেন ফরাসি সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা আর আচার অনুষ্ঠানের ভক্ত ছিলেন তিনি থিয়েটারও তিনি ভালোবাসতেন সফি বলল আর সেটি তার মৃত্যু ডেকে আনল হ্যাঁ সফি তবে বারোক যুগের থিয়েটার কিন্তু কেবলই একটা শিল্প মাধ্যম ছিল না সেটি ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্রতীক সফি বলল কিসের প্রতীক জীবনের সফি সপ্তাদশ শতাব্দীতে জীবন একটা রঙ্গমঞ্চ এই কথাটা যে কতবার বলা হয়েছে আমার জানা নেই তবে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রায় বলা হতো এই কথাটা বারোক যুগেই আধুনিক থিয়েটারের জন্ম হয়েছিল সেটির নানান ধরনের সিনারি আর থিয়েটারি কলা কৌশল সমেত থিয়েটার আসলে মঞ্চের উপর একটা ইলিউশন বা বিভ্রান্ত তৈরি করত শেষ পর্যন্ত যাই ব্যাপারটি প্রকাশ করত যে মঞ্চের নাটকটি আসলে একটি মায়া ছাড়া আর কিচ্ছু নয় এইভাবেই থিয়েটার হয়ে ওঠে সাধারণভাবে মানব জীবনেরই একটি প্রতিফলন থিয়েটার হয়তো দেখল অহংকারী পতনের মূল এবং ফুটিয়ে তুলল মানুষের অনৈতিকতার এক নিষ্করুণ চিত্র সফি বলল শেক্সপিয়র কি এই বারোক যুগের লোক ছিলেন অ্যালবার্টো বললেন ষোলোশো খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি তার সবচেয়ে মহৎ নাটকগুলো লিখেছিলেন কাজেই বলতে পারো তিনি তার এক পা রেনেসায় আর অন্য পা বারোক যুগে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শেক্সপিয়ারের লেখায় জীবনকে প্রায় থিয়েটারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে সেরকম কিছু লাইন শুনতে চাও সফি হ্যাঁ চাই তিনি তার অ্যাজ ইউ লাইক ইট নাটকে বলেছেন অল দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ এ স্টেজ অ্যান্ড অল দ্য মেন অ্যান্ড উইমেন আর মিয়ারলি প্লেয়ার্স দে হ্যাভ দেয়ার এক্সিটস অ্যান্ড দেয়ার এন্ট্রান্সেস অ্যান্ড ওয়ান ম্যান ইন হিজ টাইম ক্যান প্লে মেনি পার্টস ওদিকে ম্যাকবেতে তিনি বলেছেন লাইফ ইজ বাট এ ওয়াকিং শ্যাডো a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then he's hard no more it is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing sophie bollo ki hotash bhara katha sophie jiboner sankhiptota tar chinta achchhonno kore rekhechilo tar sobche bikkhato line ta tumi shunecho nischoy sophie bollo to be or not to be That is the question. Yes, Sophie. It's a Hamlet. One day, we will be able to get out of the world. Then, we will be able to get out of the world. We will be able to get out of the world. And if you don't have to get out of the world, you will be able to get out of the world. You will be able to get out of the world. This is Shakespeare. The world is gone. We are the same. And we are the same. We are the same. We are the same. Sophie said, It's a very big actor. Knox said, ষোলশো খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণকারী স্প্যানিশ নাট্যকার কলদেরন দে লা বার্কা জীবন একটা স্বপ্ন নামে একটা নাটকে বলেছেন জীবন কি একটা পাগলামি জীবন কি একটা মায়া একটা ছায়া একটা গল্প আর সবচেয়ে যা ভালো তাও খুবই কম কারণ জীবন আসলে একটা প্রশ্ন সফি বলল হয়তো তার কথাই ঠিক স্কুলে একটা নাটকে আমরা পড়েছিলাম পাহাড়ের ওপর জেপ অ্যালবার্টো বললেন লুদভিক হোলবার্গের লেখা এইখানে এ স্ক্যান্ডেনেভিয়ার খুবই বড় মাপের একজন চরিত্র তিনি বারোক যুগ থেকে এনলাইটমেন্ট যুগে উত্তরণ তিনি ঘটিয়েছিলেন 
তো সেই জেব একটা গর্থের ভেতর ঘুমিয়ে পড়েছিল একদিন তার ঘুম ভাঙে এক ব্যারনের বিছানায় তখন সে ভাবে সে এক কৃষক ছিল সেটি নিশ্চয়ই স্রেফ একটা স্বপ্ন এরপর সে আবার ঘুমিয়ে পড়তে লোকজন যখন তাকে ধরে আবার গর্থের ওখানে নিয়ে যায় তখন আবার ঘুম ভেঙে যেতে সে ভাবে ব্যারনের বিছানায় সে যে ঘুমিয়েছিল সেটি নির্ঘাত একটি স্বপ্ন ছিল হোলবার্গ এই থিমটা ধার নিয়েছিলেন কলদেরনের কাছ থেকে আর কলদেরন নিয়েছিলেন প্রাচীন আরবি গল্প সহস্র এক রজনী থেকে জীবনকে স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করার ব্যাপারটা অবশ্য আরও দূর অতীতের ইতিহাসেও পাওয়া যায় চীন আর ভারতেও এই উদাহরণ নেহাত কম নয় এই যেমন প্রাচীনকালের চীনা সাধু চুয়াংজু বলেছিলেন একবার স্বপ্ন দেখলাম আমি প্রজাপতি হয়ে গেছি তো এখন আমি ঠিক জানি না যে আমি চুয়াংজু যে কিনা স্বপ্ন দেখেছিল যে আমি প্রজাপতি হয়ে গেছি নাকি আমি একটা প্রজাপতি যে স্বপ্ন দেখছে যে আমি চুয়াংজু সোফি বলল আমার মনে হয় কোনটা যে ঠিক তা প্রমাণ করা বেশ কঠিন অ্যালবার্টো বলল নরওয়েতে এক শক্তিকারের বারো কবি আছেন তার নাম পিটার ডাস তার জন্ম ষোলোশো সাতচল্লিশ আর মৃত্যু সতেরোশো সাতে একদিকে তিনি জীবনকে ইহজাগতিক দিক থেকে বর্ণনা করেছেন অন্যদিকে আবার তিনি এ বিষয়টি জোর দিয়ে বলতেন যে কেবল ঈশ্বরই শাশ্বত আর ধ্রুব সফি যোগ করল সব জমিও যদি পতিত হয়ে যায় তাও ঈশ্বর ঈশ্বরই সব মানুষ যদি মরেও যায় তাও ঈশ্বর ঈশ্বরই অ্যালবার্টো বললেন কিন্তু সেই একই কবিতায় তিনি উত্তর নরওয়ের গ্রামীণ জীবনের কথা বলেছেন বলেছেন ল্যাম্প মাছ কড মাছ আর কোল মাছের কথা এটা একেবারেই বারোকের একটি বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে ইহজগৎ আর আধ্যাত্মিক বা পরজগতের কথা বলা এই সব কিছুই ইন্দ্রগ্রাহ্য বাস্তব জগৎ আর ভাবের অপরিবর্তনীয় জগতের মধ্যে প্লেটো যে পার্থক্য নির্ণয় করেছিলেন সে কথা মনে করিয়ে দেয় সোফি বলল আর তাদের দর্শন কি ছিল অ্যালবার্টো বলল সেটিও বিশিষ্ট হয়ে আছে প্রবলভাবে বিপরীত চিন্তাধারার মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে আগেই বলেছি কিছু কিছু দার্শনিক বিশ্বাস করতেন যে অস্তিত্বশীল সব কিছুই শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বলে ভাববাদ এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির নাম বস্তুবাদ এই কথাটি সাহায্যে এমন এক দর্শনকে বোঝানো হয় যে দর্শন মনে মনে সব বাস্তব জিনিস নিরেট বস্তুগত দ্রব্য থেকে আসে এ কথায় বিশ্বাস করে সপ্তদশ শতকে বস্তুবাদের হয়ে কথা বলার মানুষও ছিলেন অনেক সম্ভবত এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন ইংরেজ দার্শনিক থমাস হবস তিনি বিশ্বাস করতেন সমস্ত প্রাকৃতিক জিনিস মানুষ ও প্রাণী কেবল বস্তুকণা দিয়েই তৈরি এমনকি মানবিক চেতনা বা আত্মা তারও সৃষ্টি হয়েছে মস্তিষ্কে সেই সব খুদে কণার চলাফেরা থেকে সোফি বলল তার মানে ডেমোক্রেটাস যে কথা দুই হাজার বছর আগে বলে গিয়েছিলেন হবস তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছিলেন অ্যালবার্টো বলল ভাববাদ আর বস্তুবাদ এমন দুটো বিষয় যা তুমি দর্শনের ইতিহাসে আগা গোড়াই দেখতে পাবে কিন্তু বারক যুগের আগে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি খুব কমই এমন পরিষ্কারভাবে একই সময়ে দেখা গেছে নতুন বিজ্ঞান নিরন্তরভাবে রসদ যুগে গেছে বস্তুবাদকে নিউটন দেখেছেন যে সারা মহাবিশ্ব জুড়ে গতির একই সূত্র প্রযোজ্য এবং প্রাকৃতিক জগতের বা পৃথিবীর আর মহাশূন্যের সমস্ত পরিবর্তন সার্বজনীন মাধ্যাকর্ষণ আর বস্তুর গতির নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব সোফি বলল অর্থাৎ সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে একই অলঙ্ঘনীয় নিয়ম বা সূত্র বা একই মেকানিজম ফলে তত্ত্বগতভাবে একেবারে গাণিতিক সূক্ষ্মতায় প্রতিটি প্রাকৃতিক পরিবর্তনের পরিবর্তন সম্ভব আর পরিমাপও সম্ভব আর এভাবেই নিউটন যাকে আমরা বলি মেকানিস্টিক বিশ্বচিত্র তা তুলে ধরলেন জগৎকে কি তিনি বিশাল এক যন্ত্র হিসেবে কল্পনা করেছিলেন অ্যালবার্টো বললেন আসলে তাই করেছিলেন তিনি মেকানিক শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ মেশিনই থেকে যার অর্থ মেশিন বা যন্ত্র এই বিষয়টি লক্ষণীয় যে হবস বা নিউটন এই মেকানিস্টিক বা যান্ত্রিক বিশ্বচিত্র আর ঈশ্বর বিশ্বাসের মধ্যে কোনো সবিরোধ দেখতে পাননি কিন্তু অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সব বস্তুবাদীর ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রযোজ্য নয় ফরাস চিকিৎসক দার্শনিক দ্য ম্যাথ্রি অষ্টাদশ শতকে একটি বই লিখেছিলেন যার নাম লা হোমে মেশিন যার অর্থ মানব যন্ত্র পায়ের যেমন পেশি রয়েছে হাঁটার জন্য তেমনি মস্তিষ্কেরও পেশি রয়েছে চিন্তা করার জন্য এরপর ফরাসি গণিতবিদ লাপ্ল্যাস একটি চরম যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন এই ধারণাটি সাহায্যে যদি কোনো বুদ্ধিমান সত্তা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বস্তুর সমস্ত করার অবস্থান জেনে ফেলত তাহলে কোনো কিছুই অজানা থাকত না 
ভবিষ্যৎ আর অতীত দুই তার চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ত আসলে এখানে মূল বক্তব্য ছিল তার যা কিছু ঘটে তার সবই পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্যে লেখা আছে যে কোনো কিছু একটা ঘটবে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বলে নির্ধারণবাদ সফি বলল তার মানে দাঁড়াচ্ছে ইচ্ছার স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই না সফি নেই সব কিছুই একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফসল আমাদের চিন্তা এবং স্বপ্ন উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান বস্তুবাদীরা দাবি করেছিলেন যে চিন্তার সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্পর্ক হচ্ছে প্রস্রাবের সঙ্গে কিডনির আর পিত্তের সঙ্গে যকৃতের সম্পর্কের মতো সফি বলল কিন্তু প্রস্রাব আর পিত্ত তো বস্তু চিন্তা তো নয় সফি তুমি প্রায় আসল জায়গায় হাত দিয়েছ এই বিষয়টা নিয়ে একটা গল্প বলতে পারি তোমাকে রাশিয়ান এক নভচারী আর ব্রেইন সার্জন একবার ধর্ম নিয়ে আলাপ করছিলেন ব্রেইন সার্জন খ্রিস্টান কিন্তু নভচারী তা নন নভচারী বললেন বহুবার মহাশূন্যে গিয়েছি কিন্তু কখনোই ঈশ্বর বা দেবদূতদের দেখিনি আমি ব্রেইন সার্জন তখন বললেন আমি অনেক চালাক চতুর লোকের ব্রেইন অপারেশন করেছি কিন্তু কোনোদিনও একটা চিন্তার দেখা পাইনি সফি বলল কিন্তু এতে তো প্রমাণ হয় না যে চিন্তার কোনো অস্তিত্ব নেই নক্স বলল তা নয় কিন্তু এর মাধ্যমে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয় যে চিন্তা ভাবনা এমন কোনো জিনিস নয় যার উপর অপারেশন চালানো যায় বা যাকে ছোট ছোট অংশে ভেঙে ফেলা যায় এই যেমন ধরো সার্জিক্যালি কোনো ভ্রান্তি দূর করা সম্ভব নয় সেটি সার্জারির অন্তর্ভুক্ত নয় সপ্তদশ শতাব্দীর একজন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক লেবনিস মন্তব্য করেছিলেন যে বস্তুগত জিনিস আর আধ্যাত্মিক বিষয়ের মধ্যে সঠিক পার্থক্য হচ্ছে বস্তুকে ছোট থেকে আরও ছোট অংশে ভেঙে ফেলা যায় কিন্তু আত্মাকে এমনকি দুই ভাগেও ভাগ করা যায় না সফি বলল তাই তো তা সম্ভব নয় ও কাজে কোন ধরনের ছুরি ব্যবহার করবেন আপনি অ্যালবার্টো স্রেফ তার মাথা নাড়লেন খানিক পর তিনি দুজনের মধ্যকার টেবিলের দিকে অঙ্গুল নির্দেশ করলেন তারপর বললেন সপ্তাদশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় দুই দার্শনিক হলেন ডেকার্থ আর স্পিনোজা আত্মা আর দেহের মধ্যকার সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশ্ন তাদেরকেও ভাবিয়েছে বেশ এবার আমরা তাদের কথা জানব আর একটু ভালো করে সফি বলল আপনি বলুন কিন্তু সাতটার সময় আমার বাড়ি ফেরার কথা ডেকার্ট উঠে পড়লেন আলবার্টো লাল আলখেল্লাটা খুলে ফেললেন রেখে দিলেন সেটি একটি চেয়ারের উপর তারপর ফের গিয়ে থিতু হলেন কোনার সোফাটায় তিনি বললেন রেনে ডেকার্টের জন্ম পনেরোশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাস করেছেন তরুণ বয়সেই মানুষ এবং মহাবিশ্বের স্বরূপ জানার জন্যে একটি অন্তর্দৃষ্টি পাবার প্রবল ইচ্ছা জাগে তার মনে কিন্তু দর্শন পাঠ করার পর নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে ক্রমেই আরও বেশি করে নিশ্চিত হতে থাকেন তিনি সফি বলল ঠিক সক্রেটিসের মতো হ্যাঁ অনেকটা তারই মতো সক্রেটিসের মতো তারও নিশ্চিত ধারণা জন্মে যে বিশেষ কিছু জ্ঞান কেবল প্রজ্ঞা সাহায্যেই অর্জন করা সম্ভব প্রাচীন বইপত্তর আমাদেরকে যা বলে তার উপর আমরা কখনোই বিশ্বাস করতে পারি না আমরা এমনকি আমাদের ইন্দ্রগুলোর উপরও বিশ্বাস করতে পারি না সফি বলল প্লেটো তাই মনে করতেন তিনি বিশ্বাস করতেন কেবল প্রজ্ঞাই আমাদেরকে কিছু জ্ঞান দিতে পারে ঠিক তাই সফি সক্রেটিস আর প্লেটো থেকে সেন্ট অগাস্টিন হয়ে ডেকার্ট পর্যন্ত দর্শনে একটা পরিষ্কার ধারা লক্ষ্য করা যায় এরা সবাই ছিলেন যাকে বলে আদর্শ বুদ্ধিজীবী বা র্যাশনালিস্ট প্রজ্ঞায় যে জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ তাদের ছিল না গভীর অধ্যয়নের পর ডেকার্ট এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান যে মধ্যযুগ থেকে যে জ্ঞান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এসে পৌঁছেছে সেটি খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয় এ ব্যাপারে তুমি তাকে সক্রেটিসের সঙ্গে তুলনা করতে পারো যিনি এথেন্সের নগর চত্বরে লোকজনের সঙ্গে কথা বলে যে সব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হতেন বা যে সব ধারণার কথা জানতে পারতেন সেগুলো বিশ্বাস করতেন না তো এরকম পরিস্থিতিতে লোকে কি করে সফি তুমি কি বলতে পারো সফি বলল মানুষ তখন নিজের দর্শন দাঁড় করায় ঠিক ডেকার ঠিক করলেন তিনি সারা ইউরোপ ঘুরে বেড়াবেন ঠিক যেমন সক্রেটিস এথেন্সের লোকের সঙ্গে কথা বলে জীবন কাটিয়েছেন তিনি ঠিক করলেন নিজের ভেতর অথবা জগতের বিশাল বইয়ে যে জ্ঞান পাওয়া যাবে তারই অনুসন্ধানে তিনি জীবন কাটিয়ে দেবেন কাজে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধ চলে গেলেন তিনি তার ফলে মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন অংশে বেশ কিছুদিন কাটাবার সুযোগ হলো তার এরপর তিনি প্যারিসে কাটান কয়েক বছর তারপর ষোলোশো উনত্রিশে চলে যান হল্যান্ড সেখান থেকে তিনি গণিত আর দর্শন বিষয়ক লেখালেখি নিয়ে কাটিয়ে দেন প্রায় বিশটি বছর 
১৬৪৯ এ রানী ক্রিস্টিনার আমন্ত্রণে তিনি সুইডেনে যান কিন্তু তার ভাষায় সেই ভালুক বরফ আর পাহাড়ের দেশে অবস্থানকালে তিনি নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়ে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে শীতকালে মৃত্যুবরণ করেন সোফি বলল অর্থাৎ মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল মাত্র চুয়ান্ন বছর অ্যালবার্টো বললেন দর্শনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে গেছেন তিনি কোনো রকম অতিরঞ্জন ছাড়াই বলা যায় যে দেকাটতে ছিলেন আধুনিক দর্শনের জনক রেনেসা সময় মানুষ আর প্রকৃতির ঝোড়গতির পুনরাবিষ্কারের পর সমসাময়িক চিন্তাভাবনাকে একটা সুসম্বদ্ধ দার্শনিক পদ্ধতিতে একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নতুন করে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতির নির্মাতা ছিলেন ডেকার্ট তারপর এলেন স্পিনজ্জা আর লাইবনিজ লক আর বার্কলে হিউম আর কান্ট সোফি বলল দার্শনিক পদ্ধতি বোঝাতে আপনি কি বলতে চাইছেন অ্যালবার্টো বললেন বোঝাতে চাইছি এমন এক দর্শকের কথা যে দর্শন তৈরি হয়েছে একেবারে মাটি থেকে ওপরের দিকে আর যা কিনা দর্শনের একেবারে মূল প্রশ্নগুলোর ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার কাজে নিয়োজিত প্রাচীন যুগের মহান পদ্ধতি নির্মাতা ছিলেন প্লেটো আর অ্যারিস্টটল মধ্যযুগে ছিলেন সেন্ট টমাস অ্যাকিউনাস যিনি অ্যারিস্টটলের দর্শন আর খ্রিস্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যে একটা সেতু তৈরি করতে চেয়েছিলেন এরপরে হলো রেনেসা প্রকৃতি ও বিজ্ঞান ঈশ্বর ও মানুষ সম্পর্কে পুরনো আর নতুন বিশ্বাসের এক স্রোতধারা নিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত দার্শনিকেরা নতুন ধারণাগুলোকে একটি স্বচ্ছ দার্শনিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করেননি আর সে কাজটা যিনি প্রথম করলেন তিনি ছিলেন এই ডেকার্ট পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে যা কিনা হবে দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প তারই বার্তাবাহ ছিল তার কাজে ডেকার্টের চিন্তার মূল বিষয় ছিল আমরা যা জানতে পারি বা অন্যভাবে বললে সুনিশ্চিত জ্ঞান বা সার্টেন নলেজ অন্য আরেকটি যে বড় প্রশ্ন তাকে ব্যস্ত রেখেছিল তা হচ্ছে দেহ এবং মনের মধ্যকার সম্পর্ক এই দুই প্রশ্ন ছিল পরবর্তী দেড় শত বছরের দার্শনিক বিতর্কের মূল বিষয়বস্তু তিনি নিশ্চয়ই তার সময় থেকে এগিয়েছিলেন তা ঠিক কিন্তু এটা সে যুগেও একটা প্রশ্ন ছিল বিশেষ কোনো জ্ঞান অর্জনের প্রশ্নে তার সমসাময়িক অনেকেই পুরোপুরি দার্শনিক সংশয়বাদের পরিচয় দিয়েছিলেন তারা মনে করতেন মানুষের এ কথাটি মেনে নেওয়া উচিত যে সে কিছুই জানে না কিন্তু ডেকার্ট সে কথা মানতে চাইলেন না মানলে তিনি কখনোই একজন খাঁটি দার্শনিক হতে পারতেন না আবারও সক্রেটিসের সঙ্গে তুলনা টেনে আমরা বলতে পারি তিনি সোফিসদের সংশয়বাদ মেনে নেননি তাছাড়া ডেকার্টের সময় নতুন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এমন একটি পদ্ধতির জন্ম দিচ্ছিল যার সাহায্যে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী বা প্রক্রিয়াসমূহের একটা বিশেষ এবং সঠিক বর্ণনা দেয়া যায় সোফি বলল ডেকার তো বাধ্য হলেন নিজেকে এই প্রশ্ন করতে যে দার্শনিক চিন্তাভাবনারও এরকম কোনো বিশেষ আর সঠিক পদ্ধতি আছে কি না অ্যালবার্টো বলল হ্যাঁ কিন্তু ওটা হলো পুরো ব্যাপারটার একটা অংশ মাত্র নতুন পদার্থবিদ্যা ও বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে অর্থাৎ কোনো জিনিসটি প্রকৃতির বাস্তব প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে সে ব্যাপারে তখন তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রকৃতির একটি যান্ত্রিক রূপের পক্ষেই মানুষের মতের প্রকাশ ঘটছিল দিন দিন আরও বেশি করে কিন্তু বাস্তব জগৎকে যতই যান্ত্রিকভাবে দেখা হচ্ছিল দেহ আর আত্মার সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশ্নটিও ততই জরুর হয়ে দেখা দিচ্ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত আত্মাকে সাধারণত জীবনের প্রশ্বাস হিসেবে মনে করা হতো যা কিনা সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর ভিতর জুড়ে থাকে আত্মা সোল এবং জীবাত্মা বা স্পিরিট শব্দের মূল অর্থ শ্বাস এবং শ্বাসকার্য ইউরোপীয় প্রায় সমস্ত ভাষাতেই এভাবেই রয়েছে সেটি অ্যারিস্টটলের কাছে আত্মা এমন একটি জিনিস যা কোনো অর্গানিজম বা জীবদেহের সমস্ত জায়গা জুড়ে থাকে সেটির জীবনধারা হিসেবে ফলে সেটিকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো কিছু বলে চিন্তা করা যায় না সে কারণে তার পক্ষে উদ্ভিদ আত্মা বা প্রাণী আত্মার কথা বলা সম্ভব ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত দার্শনিকেরা আত্মা ও দেহের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্যের কথা বলেননি তার কারণ হচ্ছে সমস্ত বস্তুগত জিনিসের দেহ প্রাণী বা মানুষের গতিকে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে ব্যাখ্যা করা হতো কিন্তু মানুষের আত্মা নিশ্চয়ই এ দেহযন্ত্রের অংশ হতে পারে না তাই না তাহলে আত্মা কি এ প্রশ্নে যেমন একটা ব্যাখ্যার দরকার ছিল ঠিক তেমনি এ ব্যাপারটিরও একটি ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল যে আধ্যাত্মিক একটা কিছু কি যা একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে সোফি বলল এটা কিন্তু সত্যি একটা অদ্ভুত ধারণা নক্স বললেন কোনটা সোফি বলল আমি ঠিক করলাম হাত ওঠাবো আর তখনই হাতটা নিজে নিজে উঠে গেল কিংবা ভাবলাম বাস ধরতে ছুটব ঠিক পর মুহূর্তেই আমার পাগুলো নড়ে উঠল 
কিংবা দুঃখের কোনো কিছু ভাবছি হঠাৎ করেই কাঁদতে শুরু করলাম কাজী দেহ আর চৈতন্যের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা রহস্যময় সম্পর্ক রয়েছে আলবার্টো নক্স বললেন ঠিক এই সমস্যা থেকে ডেকার্তের চিন্তাভাবনাগুলো ডানা মিলতে শুরু করে প্লেটের মতো তিনিও এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে চিদাত্মা আর বস্তুর মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে কিন্তু মন কিভাবে দেহকে প্রভাবিত করে বা আত্মা দেহকে প্লেটো সে প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারেননি সোফি বলল আমিও পারছি না আমি তাই শুনতে চাচ্ছি ডেকার্ট এ ব্যাপারে কোন তত্ত্ব দিলেন আলবার্টো তাদের দুজনের মধ্যকার টেবিলটার ওপর যে বইটা রয়েছে সেটির দিকে আঙ্গুল তুললেন একটা দার্শনিক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে দার্শনিককে কোন পদ্ধতি অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে সে ব্যাপারে প্রশ্ন তুললেন ডেকার্ট তার এই বই ডিসকোর্স অন মেথডে বিজ্ঞান এরই মধ্যে একটা নতুন পদ্ধতি পেয়ে গিয়েছিল ডেকার্টের মত অনুসারে কোনো কিছুকে পরিষ্কার এবং আলাদাভাবে ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত আমরা সেটিকে সত্য বলে মেনে নিতে পারি না সেই জন্য কোনো জটিল সমস্যাকে যতগুলো সম্ভব একক সমস্যায় ভেঙে নেওয়া বা ছোট করে নেওয়ার দরকার হতে পারে তখন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহজ ভাব থেকে আমরা আমাদের কাজ শুরু করতে পারি এক অর্থে তুমি বলতে পারো যে প্রতিটি একক চিন্তাকে যাচাই করতে হবে পরিমাপ করতে হবে গ্যালিলিও যেভাবে সব কিছুই পরিমাপ করে নিতে চেয়েছিলেন যেটাকে পরিমাপ করা যায় না সেটাকে পরিমাপের যোগ্য করে নিতে চেয়েছিলেন অনেকটা সেভাবেই ডেকার্ট বিশ্বাস করতেন দর্শনের অগ্রসর হওয়া উচিত সরল থেকে জটিলের দিকে কেবল তখনই সম্ভব হবে একটা নতুন অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া সবশেষে নিরন্তর গুণাগুন্তি আর নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি নিশ্চিত করার দরকার হবে যে কোনো কিছুই বাদ পড়ে যায়নি আর তখনই হাতের নাগাল এসে ধরা দেবে একটি দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা উপসংহার সফি বলল এটা তো রীতিমতো অঙ্ক পরীক্ষার মতো শোনাচ্ছে ঠিক বলেছ ডেকার্ত গণিতবিদ ছিলেন তাকে বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতির জনক বলা হয় বীজগণিতের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন তিনি দার্শনিক মত গঠন করার সময়ও গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে চেয়েছেন ডেকার্ট লোকে যেভাবে গাণিতিক উপপাদ্য প্রমাণ করে তিনি সেভাবেই দর্শনগত সত্য প্রমাণ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন অন্য কথায় বলতে গেলে আমরা যখন ফিগার নিয়ে কাজ করি তখন আমরা যে হাতিয়ার বা যন্ত্র ব্যবহার করি তিনিও ঠিক সেই হাতিয়ার বা যন্ত্র ব্যবহার করতে চাইলেন আর সেই যন্ত্রের নাম প্রজ্ঞা কারণ কেবল প্রজ্ঞাই আমাদেরকে নিশ্চিতি দিতে পারে আমাদের ইন্দ্রগুলোর উপর একেবারেই ভরসা রাখা চলে না ডেকার্টের সঙ্গে এরই মধ্যে আমরা প্লেটোর সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছি এবং প্লেটো মনে করতেন ইন্দ্রগুলোর দেয়া প্রমাণের চেয়ে অঙ্ক আর সংখ্যাগত অনুপাতি বেশি নিশ্চয়তা দিতে পারে আমাদেরকে সোফি বলল কিন্তু দর্শনগত সমস্যাগুলো কি এভাবে সমাধান করা যায় অ্যালবার্টো বললেন আমরা বরং ডেকার্টের নিজের চিন্তাধারার দিকে ফিরে যাই ডেকার্টের লক্ষ্য হল জীবনের স্বরূপ বা প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চয়তায় পৌঁছানো আর তার যাত্রা শুরু হলো এই মত থেকে যে গোড়াতে সবারই উচিত সব কিছুকে সন্দেহ করা তার মানে তিনি স্রেফ বালুর উপর তার বাড়ি তৈরি করতে চাননি সফি বলল চাননি তার কারণ ভিত্তিটাই যদি নড়ে যায় তাহলে গোটা বাড়িটাই তো ভেঙে পড়বে একেবারে ঠিক বলেছ তুমি তো সব কিছুকে সন্দেহ করা যে যুক্তিসঙ্গত নয় সেটি যে ডেকার্ট বোঝেননি তা নয় কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন নীতিগতভাবে সব কিছুকেই সন্দেহ করা সম্ভব যেমন ধরো প্লেটো বা অ্যারিস্টটল পড়ে আমরা যে আমাদের দার্শনিক লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছি সেটা কোনো মতোই নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যায় না এতে ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বাড়তে পারে কিন্তু জগৎ সম্পর্কে নয় একান্তই নিজের দর্শনগত ধারণা সৃষ্টির আগে কাল পরম্পরায় চলে আসা বা গৃহীত সব ধরনের শিক্ষা থেকে নিজেকে মুক্ত করার ডেকার্তের জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল সফি বলল নিজের বাড়ি তৈরির আগে নির্মাণের স্থান থেকে সব ময়লা আবর্জনা সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন তিনি তাই না নক্স বললেন উদাহরণটির জন্য ধন্যবাদ সফি তার নতুন চিন্তা দিয়ে গড়া অট্টালিকা যে কিছুদিন যেতে না যেতেই ভেঙে পড়বে না এই বিষয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি একেবারে নতুন মাল মশলা ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন তবে ডেকার্তের সন্দেহ ছিল আরও গভীরে তিনি বললেন আমাদের ইন্দ্রগুলো আমাদেরকে যা বলে আমরা এমনকি সে কথাও বিশ্বাস করতে পারি না ইন্দ্রগুলো তো আমাদেরকে ফাঁকি দিতে পারে সফি বলল কি করে শোনো স্বপ্ন দেখার সময় আমাদের মনে হয় আমরা বাস্তবে রয়েছি আমাদের জাগ্রত অবস্থার অনুভূতি আর স্বপ্নকালীন অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য ঠিক কোনখানে ডেকাট লিখেছেন বিষয়টি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা করার সময় আমি এমন একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি না 
যা জাগ্রত অবস্থা আর স্বপ্ন দেখার সময়ের অবস্থার মধ্যে নিশ্চিতভাবে কোনো পার্থক্য নির্দেশ করতে পারে আপনার গোটা জীবনটাই যে একটা স্বপ্ন নয় সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত হবেন কিভাবে সোফি বলল ব্যারেনের বিছানায় ঘুমাবার পর যে ভেবেছিল সে শ্রেফ স্বপ্ন দেখছিল তাই না অ্যালবার্টো বললেন হ্যাঁ আর সে যখন ব্যারেনের বিছানায় শুয়েছিল তখন তার কাছে মনে হয়েছিল গরিব কৃষক হিসাবে তার জীবনটা একটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয় তো এভাবেই ডেকার্ট সব কিছুকেই সন্দেহ করতে লাগলেন তার আগে অনেক দার্শনিকই এখানে এসে আর পথ খুঁজে পাননি সোফি বলল অর্থাৎ তারা তাহলে বেশি দূর যেতে পারেননি আলবার্টো বললেন কিন্তু ডেকার্ট এই জিরো পয়েন্ট থেকেই এগোতে চাইলেন সব কিছুকেই সন্দেহ করলেন তিনি আর একমাত্র এই বিষয়টি সম্পর্কেই অর্থাৎ সন্ধের ব্যাপারেই কেবল নিশ্চিত ছিলেন তিনি কিন্তু এরপর হঠাৎ একটা ব্যাপার তার মনে হল একটা বিষয় সত্য হতেই হবে আর তা হল তিনি যে এই সন্দেহ করছেন সেই বিষয়টিকে এবং যখন তিনি সন্দেহ করেন তখন নিশ্চয়ই তিনি চিন্তা করেন আর যেহেতু তিনি চিন্তা করছেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি একটি চিন্তাশীল প্রাণী বা তিনি নিজে যেভাবে ব্যাপারটি বর্ণনা করেছিলেন সেভাবে বললে বলতে হয় কজিটো এগ্রোসাম সোফি বলল তার মানে তার মানে হল আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি সোফি বলল তিনি যে বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন তাতে অবাক হচ্ছি না আমি স্বাভাবিক সোফি কিন্তু যে সজ্ঞামূলক বা ইন্টুইটিভ নিশ্চয়তার সঙ্গে নিজেকে হঠাৎ করে তিনি একটা চিন্তাশীল সত্তা হিসাবে প্রত্যক্ষ করলেন সেটা কিন্তু খেয়াল করবে হয়তো এ প্রসঙ্গে তোমার প্লেটোর কথাও মনে পড়বে তিনি বলেছিলেন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে যা বুঝতে পারি তার চেয়ে আমরা আমাদের প্রজ্ঞা দিয়ে যা বুঝতে পারি সেটি বেশি বাস্তব ডেকার্টের বেলাতেও তাই তিনি যে একটি চিন্তাশীল আমি সেটি যে কেবল উপলব্ধি করলেন তাই নয় সেই সঙ্গে তিনি আরও উপলব্ধি করলেন যে এই চিন্তাশীল আমি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা বস্তু জগতের চেয়েও বেশি বাস্তব তো এভাবেই এগিয়ে চললেন তিনি তার দর্শনগত অনুমান শুধু ওটুকুতেই শেষ হয়ে গেল না সোফি বলল এরপর কি হল এরপর এরকম সজ্ঞামূলক নিশ্চয়তা দিয়ে তিনি অন্য কিছু প্রত্যক্ষ করতে পারছেন কি না সে কথা নিজেকে শুধালেন তখন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে তার নিজের মনের মধ্যে একটি নিখুঁত সত্তা সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ও স্বতন্ত্র ধারণা রয়েছে এই ধারণাটি তার সব সময় ছিল ফলে এটা ডেকার্টদের কাছে আপনা আপনি প্রমাণিত হয়ে গেল যে এমন একটি ধারণা সম্ভবত তার নিজের ভেতর থেকে আসতে পারে না তিনি দাবি করলেন যে সত্তার নিজেই ত্রুটিযুক্ত তার কাছ থেকে কখনো ত্রুটিহীন বা নিখুঁত কোনো সত্তার ধারণা আসতে পারে না কাজেই একটি নিখুঁত সত্তার ধারণা নিশ্চয়ই স্বয়ং সেই নিখুঁত সত্তাটির কাছ থেকে এসেছে বা অন্যভাবে বলতে গেলে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে অতএব ঈশ্বরের যে অস্তিত্ব আছে এই ধারণাটি ডেকার্টদের কাছে ঠিক ততখানি শত প্রমাণিত একটি বিষয় যতটা এই ধারণাটি যে একটি চিন্তাশীল সত্তা অবশ্যই চিন্তাশীল তার মতো সোফি বলল এই জায়গায় এসে তিনি লাভ দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন দেখছি গোড়াতে তো আরও বেশি সাবধানে তিনি ছিলেন অ্যালবার্টো হেসে বললেন ঠিকই বলেছ তুমি অনেকেই এটাকে তার দুর্বল দিক বলে বর্ণনা করেছেন তবে তুমি বললে সিদ্ধান্ত আসলে এটা কিন্তু কোনো কিছু প্রমাণ করার বিষয় ছিল না ডেকার্ট শুধু বলতে চেয়েছেন যে আমাদের সবার মধ্যেই একটি নিখুঁত সত্তার ধারণা বিদ্যমান আর সেই ধারণাটির মধ্যেই এই সত্যটি লুকি রয়েছে যে এই নিখুঁত সত্তাটি অবশ্যই অস্তিত্বশীল কারণ যদি সেটির অর্থাৎ নিখুঁত সত্তাটির অস্তিত্বই না থাকে তাহলে আর সেটি নিখুঁত হয় কি করে তাছাড়া নিখুঁত কোনো সত্তা না থাকলে সেটি সম্পর্কে আমাদের মনে কোনো ধারণাও থাকতো না আমরা যেহেতু নিখুঁত নই তাই নিখুঁততত্ত্বের ধারণা আমাদের কাছে আসতে পারে না ডেকার্টের মত অনুযায়ী ঈশ্বরের ধারণা সহজাত কারিগরের তৈরি জিনিসে যেমন তার চিহ্নের ছাপ মারা থাকে এই ধারণাটির ছাপও আমাদের জন্ম থেকেই আমাদের মনের মধ্যে মারা আছে সোফি বলল বুঝলাম কিন্তু আমার মনে ক্রোকোডাইল আর এলিফেন্ট মিলে ক্রোকো এলিফেন্টের ধারণা থাকা মানেই তো এই নয় যে ক্রোকো এলিফেন্টের অস্তিত্ব রয়েছে অ্যালবার্টো বললেন ডেকার্ট হয়তো বলতেন যে ক্রোকো এলিফেন্ট ধারণার ভেতর সহজাতভাবেই এই বিষয়টি নিহিত নেই যে ক্রোকো এলিফেন্টের অস্তিত্ব রয়েছে অন্যদিকে একটি নিখুঁত সত্তার ধারণার মধ্যেই কিন্তু এই বিষয়টি সহজভাবে নিহিত রয়েছে যে এ ধরনের সত্তা অস্তিত্বশীল ডেকার্টের মত অনুযায়ী ব্যাপারটা ঠিক ততটাই নিশ্চিত যতটা নিশ্চিত বৃত্ত সম্পর্কিত এই সহজাত ধারণাটি যে বৃত্তের পরিধির যে কোনো বিন্দু বৃত্তের কেন্দ্র থেকে সমান দূরে অবস্থিত এই সূত্রের সঙ্গে মেলে না এমন কোনো বৃত্ত তুমি পাবে না সোফি 
ঠিক তেমনি এমন কোন নিখুঁত সত্তা তুমি পাবে না যার মধ্যে সেটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি নেই অর্থাৎ সেটির অস্তিত্ব নেই সোফি বলল এ বড় অদ্ভুত এক চিন্তার কথা আলবার্টো বললেন এটা একেবারেই বুদ্ধিবাদী ধরনের চিন্তা সক্রেটিস আর প্লেটোর মতো ডেকার তো বিশ্বাস করতেন যে প্রজ্ঞা সত্তার মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে কারো প্রজ্ঞার কাছে কোনো জিনিস যত বেশি সপ্রমাণিত হবে তত বেশি সেটা নিশ্চিত হবে যে সে জিনিসটির অস্তিত্ব রয়েছে সোফি বলল তো আপাতত তিনি এ পর্যন্ত পৌঁছলেন যে তিনি একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি আর দ্বিতীয়ত এক নিখুঁত সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে হ্যাঁ সোফি আর এই যাত্রাবিন্দু থেকে এগোতে শুরু করলেন তিনি বাহ্যিক বাস্তবতা এই যেমন চন্দ্র সূর্য ইত্যাদি এসব সম্পর্কে আমাদের ধারণার প্রশ্নে একটা সম্ভাবনা রয়েছে যে এগুলো হয়তো কল্পনা বা ফ্যান্টাসি কিন্তু এই বাহ্যিক বাস্তবতারও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আমাদের প্রজ্ঞা সাহায্যে আমরা প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি করতে পারি এগুলি হচ্ছে এসবের গাণিতিক বৈশিষ্ট্য বা অন্য কথায় বললে সেই সব জিনিস যা পরিমাপ করা যায় যেমন এসবের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং পুরুত্ব এসব সংখ্যাবাচক বৈশিষ্ট্য আমার প্রজ্ঞার কাছে ঠিক ততটাই পরিষ্কার আর স্বতন্ত্র যতটা পরিষ্কার এবং স্বতন্ত্র এই সত্যটি যে আমি একটি চিন্তাশীল সত্তা অন্যদিকে রং গন্ধ আর স্বাদের মতো গুণবাচক বৈশিষ্ট্য আমাদের ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষণ বা উপলব্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ফলে সেগুলো বাহ্যিক বাস্তবতাকে বর্ণনা করে না সোফি বলল প্রকৃতি তাহলে আদৌ স্বপ্ন নয় না সোফি আর এই প্রসঙ্গে ডেকার্ট আবারও সেই নিখুঁত সত্তা সম্পর্কে আমাদের ধারণার দ্বারস্থ হচ্ছেন আমাদের প্রজ্ঞা যখন কোনো কিছুকে পরিষ্কার এবং স্বতন্ত্রভাবে চিনতে পারে এই যেমন বাহ্যিক বাস্তবতার গাণিতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মতো তখন তা অবশ্যই সেরকমই হবে কারণ এক নিখুঁত ঈশ্বর আমাদেরকে ধোকা দেবেন না আমাদের প্রজ্ঞা সাহায্যে আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তা যে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এ বিষয়ে ডেকার্ট ঈশ্বরের গ্যারেন্টির কথা জোর দিয়ে বলেছেন সোফি বলল বেশ এ পর্যন্ত তিনি যা যা আবিষ্কার করলেন তা হল তিনি একটি চিন্তাশীল সত্তা ঈশ্বর আছেন আর একটি বাহ্যিক বাস্তবতার অস্তিত্ব রয়েছে হ্যাঁ সোফি কিন্তু বাহ্যিক বাস্তবতা নিশ্চিতভাবেই চিন্তার বাস্তবতা থেকে ভিন্ন ডেকার্ট এবার বললেন যে দুই ধরনের বাস্তবতা বা সারবস্তু রয়েছে একটি সারবস্তু হচ্ছে চিন্তা বা মন এবং অন্যটি ব্যাপ্তি বা বস্তু মন পুরোপুরি সচেতন এবং স্থানগত দিক দিয়ে এটা কোনো জায়গা দখল করে না ফলে এটাকে ছোট খণ্ডে বিভক্ত করা যায় না বস্তু অবশ্য পুরোপুরি ব্যাপ্তি এটা জায়গা দখল করে স্থানগত দিক দিয়ে এবং একে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা চলে তবে এর কোনো চৈতন্য বা চেতনা নেই ডেকার্তের মত অনুযায়ী দুই সারবস্তুই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে কারণ একমাত্র ঈশ্বরই অন্য কোনো কিছুর মুখাপুখি না হয়ে অস্তিত্বশীল তবে চিন্তার ব্যাপ্তি ঈশ্বরের কাছ থেকে এলেও দুটো জিনিসের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই চিন্তা পুরোপুরি বস্তু নিরপেক্ষ এবং উল্টোভাবে বস্তুগত প্রক্রিয়া একেবারে চিন্তা নিরপেক্ষ সোফি বলল তার মানে ডেকার্ট ঈশ্বরের সৃষ্টিকেই দুভাগে বিভক্ত করলেন ঠিক তাই ডেকার্টকে দ্বৈতবাদী বা ডুয়েলিস বলা হয় তার অর্থ তিনি চিন্তার বাস্তবতা এবং বস্তুগত বাস্তবতার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্যে বিশ্বাস করতেন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কেবল মানুষেরই মন আছে জীবজন্তুরা পুরোপুরি বস্তুগত বাস্তবতার অন্তর্ভুক্ত তাদের জীবনযাপন এবং চলাফেরা যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় জন্তুকে ডেকার্ট একটি জটিল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র হিসেবে দেখতেন বস্তুগত বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি যান্ত্রিক একটি দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন ঠিক বস্তুবাদীদের মতই সোফি বলল হারমিস কিন্তু একটি যন্ত্র বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বলে আমার একেবারেই মনে হয় না ঘোর সন্দেহ আছে আমার এ ব্যাপারে ডেকার্ট নিশ্চয়ই জীবজন্তু ভালোবাসতেন না তা আমরা কি আমরা কি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র অ্যালবার্টো বললেন হ্যাঁ আবার নাও ডেকার্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে মানুষ একটি দ্বৈত প্রাণী যা চিন্তা ভাবনাও করে আবার স্থানগত দিক থেকে জায়গা দখল করে অর্থাৎ মানুষের একটি মন আছে আর আছে বস্তুগত দেহ সেন্ট অগাস্টিন আর টমাস অ্যাকিউনাস অনেকটি এরকম কথাই বলেছিলেন আগে তারা বলেছিলেন জীবজন্তুর মতো মানুষের একটি দেহ আছে আর দেবদূতদের মতো আছে আত্মা ডেকার্তের মত অনুযায়ী মানুষের দেহ একটি নিখুঁত যন্ত্র কিন্তু মানুষের একটি মনও আছে যা দেহ নিরপেক্ষ এবং দেহের সাহায্য ছাড়াই সেটি কাজকর্ম করতে পারে দেহগত প্রক্রিয়াগুলোর এতটা স্বাধীনতা নেই তারা নিজেদের আইন অনুযায়ী চলে তবে আমরা আমাদের প্রজ্ঞা দিয়ে যা কিছু চিন্তা করি তা দেহে ঘটে না ঘটে মনে 
যে মন ব্যক্তিগত বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভালো কথা আমার অবশ্য এই কথাটাও বলা উচিত যে জীবজন্তুরা যে চিন্তাভাবনা করতে পারে এরকম সম্ভাবনার কথা ডেকার্ট একেবারে নাকচ করে দেননি তবে সে গুণটি তাদের থাকলে চিন্তা আর ব্যাপ্তির মধ্যকার এই দ্বৈততা তাদের বেলাতেও প্রযোজ্য হবে সফি বলল এটা নিয়ে আগেও কথা বলেছি আমরা বাসের পেছনে ছুটব বলে ঠিক করলাম পুরো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটাই তখন কাজে নেমে পড়ল আর বাসটা ধরতে না পারলে আমি কাঁদতে শুরু করি অ্যালবার্টো বললেন মন আর দেহের মধ্যে যে অবিরাম একটা ক্রিয়া প্রক্রিয়ার খেলা চলে ডেকার্ট সে কথা অস্বীকার করতে পারেননি তিনি বিশ্বাস করতেন মন যতক্ষণ দেহের মধ্যে আছে ততক্ষণ তা মস্তিষ্কের সঙ্গে বিশেষ একটি ব্রেইন অর্গানের সাহায্যে সেটিকে তিনি বলেছেন পিনিয়াল গ্রন্থি সেটা সাহায্যে যুক্ত থাকে আর সেই পিনিয়াল গ্রন্থিতে চির আত্মা বা বস্তুর মধ্যে অনবরত ক্রীড়া প্রতিক্রিয়া চলে কাজেই দেহগত প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত আবেগ অনুভূতি মনকে অবিরত প্রভাবিত করতে পারে কিন্তু মন এসব নিজ তারণা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে স্বাধীনভাবে দেহের পরোয়া না করে কাজ করতে পারে উদ্দেশ্য প্রজ্ঞাকে চালকের আসনে আসীন করা কারণ আমার পাকস্থলিতে নিদারুণ ব্যথা হলেও ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো ডিগ্রি থাকবেই তো এভাবেই দেহগত প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উঠে যুক্তিগতভাবে আচার আচরণ করার ক্ষমতা মানুষের রয়েছে এদিক থেকে বিচার করলে মন দেহের চেয়ে উঁচু অবস্থানে আছে আমাদের পায়ের বয়স হতে পারে সেগুলো দুর্বল হয়ে পড়তে পারে পিঠটা বেঁকে যেতে পারে পড়ে যেতে পারে মুখের সব কটি দাঁত কিন্তু আমাদের ভেতর প্রজ্ঞা যতক্ষণ কাজ করছে ততক্ষণ দুই আর দুই চার হয়েই যেতে থাকবে প্রজ্ঞা কখনো বেঁকে বা দুর্বল হয়ে পড়ে না দেহই বরং বুড়িয়ে যায় ডেকার্টের মত অনুযায়ী মন মূলগতভাবেই চিন্তা কামনা আর ঘৃণার মতো হীনতর আবেগ অনুভূতিগুলো আমাদের দেহগত কাজকর্মের সঙ্গেই বরং আরও বেশি জড়িত ফলে ব্যক্তিগত বাস্তবতার সঙ্গে সফি বলল আমি এই ব্যাপারটাই বুঝতে পারছি না যে ডেকার্ট কি করে মানব দেহকে যন্ত্র বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করলেন অ্যালবার্টো বললেন তুলনাটা মূলত এই বিষয়টি থেকে এসেছে যে তার সময় লোকে ভীষণ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যন্ত্র আর ঘড়ির ক্রিয়াকর্ম দেখে সেগুলো নিজে নিজেই কাজ করে যায় বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতো ওগুলো যে আপনা থেকেই কাজ করে সেটি স্পষ্টই একটি বিভ্রান্তি ছাড়ার কিছু ছিল না উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ঘড়ি তৈরিতেও কাজ করতে হয় হাত দিয়ে সেটিকেও দম দিতে হয় ডেকার্ট বললেন যে ওসব অসাধারণ আবিষ্কার আসলে মানুষ আর জীবজন্তুর দেহের অসংখ্য যে হাড় পেশি স্নায়ু শিরা উপশিরা আর ধমনীর সমন্বয় তৈরি সে তুলনায় অনেক স্বল্প সংখ্যক পার্টস দিয়ে তৈরি যান্ত্রিক নিয়মের উপর ভিত্তি করে একটি জন্তু বা মানুষের দেহ তৈরি করতে না পারার মতো কোনো কারণ ঈশ্বরের নেই সফি বলল ইদানিংকালে কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নিয়ে মেলা কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ সফি ওটাই হল আমাদের কালের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আমরা এমন সব যন্ত্র তৈরি করেছি যা আমাদের মনে কখনো কখনো এই মিথ্যা বিশ্বাসের জন্ম দেয় যে সেগুলো বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এ ধরনের যন্ত্রগুলো ডেকার্টকে হয়তো আতঙ্কে হতবুদ্ধি করে দিত তিনি যতটা মনে করেছিলেন মানুষের প্রজ্ঞা কি আসলেই এত মুক্ত স্বাধীন ছিল কি না তা নিয়ে হয়তো সন্দেহ দেখা দিয়েছিল তার মনে এবং কিছু কিছু দার্শনিক রয়েছেন যারা বিশ্বাস করেন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন তার দেহগত প্রক্রিয়ার মতোই পরাধীন স্বভাবতই মানুষের আত্মা যে কোনো ডেটা প্রোগ্রামের চেয়ে অন্তহীনভাবে বেশি জটিল কিন্তু কিছু কিছু লোক মনে করে তত্ত্বগতভাবে আমরা এসব ডেটা প্রোগ্রামের মতোই পরাধীন কিন্তু সফি চলো একটা জিনিস তোমাকে দেখাই ঘরের অন্য প্রান্তে বড় একটা লেখার টেবিলের দিকে আঙ্গুল তাক করলেন অ্যালবার্টো ওটার ওপর ছোট্ট একটা কম্পিউটার রাখা আছে সেটির কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি সোফিয়ে গেল তার পিছু পিছু সুইচ টিপে কম্পিউটারটি চালু করে দিলেন অ্যালবার্টো শীঘ্রই দেখা গেল স্ক্রিনের একেবারে ওপরে সি লেখা রয়েছে তিনি লিখলেন লাইলা ব্যাখ্যা করে বললেন এটা একটা উন্নত মানের কথোপকথন প্রোগ্রাম শীঘ্রই স্ক্রিনের একেবারে ওপরে একটি লেখা ফুটে উঠল হাই আমার নাম লাইলা তুমি আরাম করে বসেছ তো একটা অক্ষর লিখল সোফি হ্যাঁ অবশ্য তখনও সোফি বসেনি তার জন্য একটা চেয়ার নিয়ে এলেন আলবার্টো নক্স তোমার নাম কি স্ক্রিনে লেখা ফুটে উঠল সোফি লিখল সোফি অ্যাডমুনসেন এটি লিখতেই কম্পিউটার জবাব দিল তিন কোভার ক্লোজ তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালো লাগলো সোফি তুমি কি তোমার পঞ্চদশ জন্মদিনের জন্য অপেক্ষা করছো চমকে গেল সোফি অ্যালবার্টো তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলে উঠলেন আমি ওকে স্রেফ তোমার নাম ঠিকানা আর জন্ম তারিখটা বলেছিলাম 
ব্যাপারটা অনেকটা নতুন কোনো বন্ধুর সাথে পরিচিত হওয়ার মতো তাদের সম্পর্কে আগে থেকে কিছু জেনে থাকা ভালো মন্দ নয় সোফি লিখল কম্পিউটার লিখল আহা তোমার নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে না সোফি তবে আলাপ করার সময় পুরো বাক্য ব্যবহার করার চেষ্টা করবে সোফি লিখল ধন্যবাদ আমি একদম ঠিক আছি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কম্পিউটার বলল তুমি ভালো আছি জন্য খুশি হলাম সোফি তা বলো তুমি কি জানতে চাও সোফি লিখল তোমার বয়স কত কম্পিউটার বলল উনিশশো সালের আটই আগস্ট আমাকে আটলান্টায় তৈরি করা হয় তবে নরইজীয় ভাষায় আমাকে রূপান্তর ঘটনা হয় উনিশশো সালের আঠাশে মার্চ নরইজীয় পলিটেকনিকে সোফি অবাক হয়ে বলল ও গাস কম্পিউটার বলল বলেছি না পুরো বাক্য ব্যবহার করবে কথা বলার সময় সোফি বলল আমি শুধু বলেছি গস কম্পিউটার বলল আমি স্ল্যাং বুঝি না এক লক্ষেরও বেশি শব্দ আছে আমার শব্দ ভাণ্ডারে কিন্তু গসের সবচেয়ে কাছাকাছি যে শব্দটা আছে তা হল গসপেল এবং ওই শব্দটার অর্থ হল যিশুর গল্প সোফি তুমি কি খ্রিস্টান সোফি বলল আমি জানি না কম্পিউটার বলল না জানাটাকে নতুন জ্ঞানের দিকের একটি পদক্ষেপ বলেই ধরা হয় সাধারণত সম্ভবত সক্রেটিসও ঠিক একই কথা বলতেন বা ডেকার্ত কম্পিউটার বলল সক্রেটিস ছিলেন একজন গ্রিক দার্শনিক তার জন্ম ও মৃত্যু যথাক্রমে চারশত সত্তর ও তিন শত নিরানব্বই খ্রিস্টপূর্বাব্দে এর চেয়ে বেশি কিছু জানতে চাইলে এফ সেভেনে চাপ দাও ডেকার্ট ছিলেন একজন ফরাসি দার্শনিক তার জন্ম ও মৃত্যু যথাক্রমে পনেরোশো ছিয়ানব্বই ও ষোলোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে এর চেয়ে বেশি কিছু জানতে চাইলে এফ সেভেনে আবার চাপ দাও সোফি বলল ধন্যবাদ এটুকুই যথেষ্ট তোমাকে আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি কম্পিউটার বলল এটুকু যথেষ্ট জেনে খুশি হলাম তা বলো কি জানতে চাও অ্যালবার্টো মৃদু হাসলেন সোফি লিখল হিলডা মোলা ন্যাক এই মেয়েটি কে কম্পিউটার বলল হিলডা মোলা ন্যাক লিলে স্যান্ডে থাকে তার বয়স আর সোফি অ্যাডমসেনের বয়স একই সোফি বলল তুমি কিভাবে জানলে কম্পিউটার বলল জানি না কিভাবে হার্ড ডিস্কে পেয়েছে তাকে সোফি তার কাঁধে একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করল অ্যালবার্টো বলল হিল্লা সম্পর্কে আমাদের হাতে যতটুকু তথ্য আছে সেটাই আমি ডেটা প্রোগ্রামে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম সোফি লিখল কম্পিউটারে হিলডার সম্পর্কে তুমি আর কি কি জানো কম্পিউটার বলল হিলডার বাবা লেবাননে জাতিসংঘ বাহিনীর একজন পর্যবেক্ষক তার র্যাঙ্ক মেজর এবং তিনি তার মেয়েকে প্রায় পোস্টকার্ড পাঠান সোফি লিখল আমি চাই তুমি তাকে খুঁজে বের করো কম্পিউটার বলল আমি সেটি করতে পারি না আমার কোনো ফাইলে তার কোনো কথা নেই তাছাড়া অন্য কোনো ডেটাবেজের সঙ্গে আমি যুক্ত নই সোফি আবারও লিখল আমি বলছি তাকে খুঁজে বের করো কম্পিউটার বলল তুমি কি রেগে গেছো সোফি এতগুলো বিস্ময়বোধক চিহ্ন ক্রুদ্ধ অনুভূতির পরিচায়ক সোফি লিখল হিলডার বাবার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই কম্পিউটার এরপর লিখল নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমস্যা হয় তোমার তুমি যদি তোমার শৈশব নিয়ে কথা বলতে চাও তাহলে এফ নাইনে চাপ দাও ফের সোফির ঘাড়ের ওপর হাত রাখলেন অ্যালবার্টো বললেন ও ঠিকই বলেছে এটা ক্রিস্টাল বল নয় সোফি লাইলা স্রেফ একটা ডেটা প্রোগ্রাম চুপ করো সোফি কম্পিউটারে লিখল কম্পিউটার বলল তোমার যা অভিরুচি সোফি আমাদের পরিচয় পর্ব মাত্র ১৩ মিনিট বাহান্ন সেকেন্ড স্থায়ী হল আমরা যা যা বললাম তার সবই মনে থাকবে আমার এবার আমি প্রোগ্রামটা শেষ করব স্ক্রিনে আবারও সি অক্ষরটা দেখা গেল আলবার্টো বললেন এবার আবার বসতে পারি আমরা কিন্তু এরই মধ্যে সোফি অন্য কয়েকটা কীতে চাপ দিয়ে ফেলেছে ন্যাগ লিখছে সে সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনের ওপর ফুটে উঠল একটি আশ্চর্য মেসেজ আমি এখানে এবার আলবার্টো লাভ দিয়ে ওঠার পালা সোফি লিখল কে কে তুমি লেখা ভেসে উঠল মেজর অ্যালবার্টো ন্যাগ অ্যাট ইউর সার্ভিস সোজা লেবারন থেকে এসেছি আমি তোমার কমেন্ট কি বলো এটা তো দেখছি সব কিছুকে ছাপিয়ে গেল এক শ্বাস টানে বললেন অ্যালবার্টো ইঁদুরটা হার্ড ডিস্কও ঢুকে পড়েছে দেখছি সোফিকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করে কিবোর্ডের সামনে বসে পড়লেন তিনি সেখানে লিখলেন আমার পিসির ভিতর তুমি ঢুকলে কি করে উত্তর এল স্রেফ হাত সাফাই প্রিয় সহকর্মী যেখানে যাব বলে ঠিক করি ঠিক সেখানেই চলে যাই আমি অ্যালবার্টো লিখলেন জঘন্য ডেটাবেস ভাইরাস কথাকার চোট ছো কেন এই মুহূর্তে আমি একটা বার্থডে ভাইরাস হিসেবে আছি তা বিশেষ একটা শুভেচ্ছা বাণী পাঠাতে পারি অ্যালবার্টো লিখলেন না ধন্যবাদ তোমাকে এসব মেলা দেখেছি আমরা উত্তর এলো কিন্তু আমার খুব বেশি সময় লাগবে না সব তরি সম্মানে প্রিয় হিলডা আবারও অনেক অনেক খুশি ভরা শুভ জন্মদিন জানাচ্ছি তোকে 
উত্তর পঞ্চদশ জন্মবার্ষিকীতে কিন্তু যে পরিস্থিতিতে জানাচ্ছি সেজন্য তুই আমাকে ক্ষমা করিস কিন্তু আমি চেয়েছি আমার পাঠানো জন্মদিনের শুভেচ্ছা তুই যেখানেই যাস সেখানেই তোকে ঘিরে থাক সেখানেই তোকে জড়িয়ে ধরুক ভালোবাসা নিস তোর বাবা যে তোকে আদর করে জড়িয়ে ধরার জন্য ছটফট করছে অ্যালবার্টো কিছু লেখার আগেই সি চিহ্নটা ফুটে উঠল স্ক্রিনে অ্যালবার্টো লিখলেন ডিরেক্টরি ন্যাগ তাতে নিচে তথ্য ভেসে উঠল ন্যাগ এল আই বি এক চার সাত ছয় চার তিন পনেরোই জুন উনিশশো নব্বই বারোটা সাতচল্লিশ ন্যাগ এল আই বি চার দুই ছয় চার তিন নয় তেইশে জুন উনিশশো নব্বই দশটা চৌত্রিশ অ্যালবার্টো লিখলেন ইরেইস ন্যাগ তারপর সুইচ টিপে বন্ধ করে দিলেন কম্পিউটার তিনি বললেন একেবারে ইরেস করে দিয়েছি আমি তাকে কিন্তু পরের বারও কোথায় যে উদয় হবে তা বলা খুব মুশকিল ওখানেই বসে থাকলেন তিনি চেয়ে রইলেন স্ক্রিনটার দিকে তারপর যোগ করলেন এর চেয়ে বাজ দিকটা হলো নামটা আলবার্ট ন্যাগ নাম দুটোর মধ্যকার মিল দেখে এই প্রথমবারের মতো চমকে উঠল সোফি আলবার্ট ন্যাগ আর আলবার্টো নক্স কিন্তু আলবার্টো এতটাই চোটে আছেন যে কোনো কথা বলার সাহস হলো না সোফির উঠে গিয়ে কফি টেবিলে বসল তারা দুজন আবার 